웹스퀘어 퀵하이드입니다. 오토컴플리트의 넥스트 탭 바이 엔터와 넥스트 탭 아이디 속성에 대해 알아보겠습니다. 이두 속성을 사용하면 탭키뿐만 아니라 엔터키를 누를 때도 넥스트 탭 아이디로 지정한 컴포넌트로 이동할 수 있습니다. 넥스트 탭 바이 엔터 속성을 true로 설정하고 이동할 컴포넌트의 아이디를 넥스트 탭 아이디 속성 값으로 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 오토 컴플리트입니다. 그리고 아이디가 각각 인풋 1 그리고 인풋 2인 인풋 박스 두 개가 있습니다. 오토 컴플리트의 넥스트 탭 바이 엔터 속성 값이 true이고 넥스트 탭 아이디 속성 값은 인풋 2입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 오토 컴플리트에서 항목을 선택하고 탭키를 누르면 Next 탭 아이디로 지정한 인풋으로 이동합니다. 항목을 선택하고 엔터 키를 눌러도 아이디가 인풋 2인 인풋 박스로 이동합니다. 스튜디오로 돌아와서 Next 탭 아이디를 인풋 1으로 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 오토 컴플리트에서 항목을 선택하고 탭 키를 누릅니다. 아이디가 인풋 1인 인풋 박스로 이동합니다. 항목을 선택하고 엔터 키를 눌러도 인풋 1으로 이동합니다. 이 속성들은 다음 컴포넌트들에도 동일하게 적용됩니다. 인풋 박스, 스피너, 그리고 텍스트 에어리어입니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.